ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பர்சனோட ஹெல்த் அப்படின்றத நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்துங்கிறது ஒரு விஷயம் அதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விதமாக நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பிஎம்ஐ இல்லையா அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து நிறைய மெடிக்கல் டெஸ்ட் இருக்குது இல்லையா குளுக்கோஸ் பிபி சுகர் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை மெஷர் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு பர்சன் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்காரா இல்லையாங்கிறத நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு கம்பெனி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த கேஆர்ஏ கேபிஐ அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேஆர்ஏங்கிறது என்னென்னா கீ ரிசல்ட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீ ரிசல்ட் ஏரியானா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு பர்சனோட ஹெல்த்தை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஹெல்த்துங்கிறது ஒரு கீ ரிசல்ட் ஏரியா ஸோ இந்த ஹெல்த்துங்கிற கீ ரிசல்ட் ஏரியாவை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நிறைய டெஸ்ட் இருக்குது இல்லையா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பிபி செக் பண்ணலாம் சுகர் பார்க்கலாம் அப்புறம் யூரியா கிரியாட்டின் இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்குது இசிஜி எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுவதன் மூலமாக இந்த ஹெல்த் அப்படின்ற அந்த ஒரு கீ ரிசல்ட் ஏரியாவை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்திங்கன்னா நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி குவாலிட்டி அப்புறம் வந்து சேஃப்டி அப்புறம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கேபிஐன்னு சொல்லுவாங்க கீ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு இருக்குது அதை நான் எப்படி மெஷர் பண்ணுவேன் அது மாதிரி குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அதை நான் எப்படி மெஷர் பண்ணுவேன் சேஃப்டின்னு ஒன்று இருக்குது நான் எப்படி மெஷர் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு கேஆர்ஏக்கும் நிறைய கேபிஐஸ் இருக்கும் ஒரு கேபிஐ இருக்காது நிறைய கேபிஐஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஆர்ஏ கேபிஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு நம்ம வந்து கேஆர்ஏ கேபிஐ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஆர்ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டிங்கிறது ஒரு கேஆர்ஏ இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டிங்கிறது கேஆர்ஏவை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஃபார் த டே அதாவது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ அவுட் புட் வருது அப்படிங்கிறது ஒரு கேபிஐ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் யூட்டிலைசேஷன் ரேட் மிஷின் நம்ம எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது அது இன்னொரு கேபிஐ அதே மாதிரி குவாலிட்டி அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டிக்கு நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் ரிஜெக்ஷன் ரேட்டு ரீஒர்க் ரேட்டு ஃபஸ்ட் டைம் அக்செப்டன்ஸ் ரேட்டு இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் மூலமாக நம்ம குவாலிட்டியை மெஷர் பண்ணலாம் ஹெல்த்தியாக இருக்கா இல்லையான்னு அதே மாதிரி நம்ம சேஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸு அப்புறம் வந்து மக்கள்லாம் வந்து அந்த பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அது போட்டிருக்காங்களா பிபின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பிபி யூஸ் பண்ணுறாங்களா அது கேன் பி அ குட் இன்னும் இண்டிகேட்டர் ஸோ இந்த கேஆர்ஏங்கிறது ஒரு ப்ராடாக நம்ம எந்த விஷயத்தை ரிசல்ட் நம்ம பார்க்குறோமோ அதுதான் கேஆர்ஏன்னு சொல்லுவோம் கீ ரிசல்ட் ஏரியா அந்த ரிசல்ட்டை இண்டிகேட் பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுவேன் எந்தெந்த பேராமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணுவேன்னு பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா கேபிஐன்னு சொல்லுவோம் கீ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர் வாங்க இதை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி கேஆர்ஏ கேபிஐ நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாய் தார் என்னோட பேர் ஆனந்த் நான் உங்களோட ட்ரஸ்டட் லீன் மேனுஃபேக்சரிங் கன்சல்டன்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த கேஆர்ஏ கேபிஐ பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதை டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் எப்படி கொண்டு வரலாங்கிறதையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ கீ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நான் அப்பவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து என்னென்னா ஒரு மெஷரபிள் மெட்ரிக் யூஸ் டு இவாலுவேட் த சக்ஸஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் அ பர்டிகுலர் டீம் இல்லைனா ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைனா பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் அது ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு டீமோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோ அவங்களுடைய கோலை அவங்க அச்சீவ் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேபிஐன்றது இந்த கேபிஐங்கிறது எப்போவுமே குவான்டிஃபையபிள் அதாவது நம்பர்ஸில் இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் யூஸ்வலி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் கிரிட்டிக்கல் ஏரியாஸ் தட் ஆர் வைட்டல் டு த சக்ஸஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது எந்தெந்த விஷயங்களை நான் மெஷர் பண்ணணுமோ அதை நான் கரெக்டாக பண்ணணும் அப்ஜெக்டிவாக என்ன சொல்கிறது குவான்டிஃபையபிளாக இருக்கணும் அப்படின்றத தான் இதில் சொல்கிறோம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் கேபிஐஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி பிளான் வர்ஸ் ஆக்சுவல் அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு நான் எவ்வளோ பிளான் பண்ணுறேன் அதை எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டேட்டா எடுக்கலாம் அது ஒரு நல்ல கேபிஐ
இல்லையா இந்த மிஷினை வந்து எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் ஓஇஇ இந்த ஓஇஇ பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் ஆல்ரெடி முன்னாடி போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதை கூட செக் பண்ணலாம் ஸோ ஓஇ ஆஃப் த கிரிட்டிக்கல் மிஷின் இஸ் அ குட் பேராமீட்டர் கேபிஐக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி பெர் பர்சன் அதாவது நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பீப்புள் எம்ப்ளாய் பண்ணுறேன் என்னால் எவ்வளோ அவுட் புட் எடுக்க முடியுது அப்போது ஒரு பர்சன் வந்து எவ்வளோ அவுட் புட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்மளால் ஆவரேஜாக கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதுதான் ப்ரொடக்டிவிட்டி பெர் பர்சன் சம் கம்பெனிஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் பெர் பர்சன் சொல்லுவாங்க தேட் கேன் தேட் கேன் ஆல்சோ பி ஏ குட் இண்டிகேட்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனியில் நம்ம ரிஜெக்ஷன்ஸ் ரீஒர்க்லாம் குறைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு இண்டிகேட்டர் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே கேபிஐயை நம்ம வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டை குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தரம் அதாவது ரிஜெக்ஷன் ரேட் மந்த்லி ரிஜெக்ஷன் ரேட்டுங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு கேபிஐ எவ்வளோ தூரம் நமக்கு ரிஜெக்ஷன் ஆகுது அது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜில் இருக்குது இல்லைன்னா பிபிஎம்மில் இருக்குது அதுமாரி மந்த்லி ரீஒர்க் ரேட்டு ரீஒர்க் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் பிபிஎம்மில் இருக்குது அப்படின்றது காமிக்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னா முதல் தடவையே நான் கரெக்டாக எவ்வளோ பீசஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஒரு இண்டிகேட்டராக சொல்லலாம் நம்மளோட தரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃபீல்டிலிருந்து கஸ்டமர் கைக்கு போனதுக்கப்புறம் எத்தனை கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்தது அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஒரு கேபிஐன்னு சொல்லலாம் அதுமாரி கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் நம்ம எவ்வளோ எடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு கேபிஐ அது மாதிரி இன்னொன்று நான் என்ன சொல்லலாம்னா நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சேம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா தேட் கேன் ஆல்சோ பி ஏ குட் கேபிஐ இதெல்லாம் வந்து குறைக்கலாம் நம்ம ரைட்டுங்களா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுமாரி குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் அதுவும் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு நல்ல இண்டிகேட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மிஷின் பிரேக் டவுனை குறைக்கணும் இல்லைங்களா மிஷின் எப்போவுமே அவைலபிளாக இருக்கணும் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான கேபிஐஸ் தான் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆஃப் பிரேக் டவுன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் மிஷின்ஸ் அது ஒரு கேபிஐ அடேரன்ஸ் டு த ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஷெடியூல் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஷெடியூல் பண்ணுறோம் ஆனால் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியுதா அது வந்து ஒரு நல்ல கேபிஐ மீன் டைம் டு ரிப்பேர் அதாவது ஒரு மிஷின் வந்து ரிப்பேர் ஆகி நிற்குதுன்னா அதை எவ்வளோ நேரத்தில் என்னால் சரி பண்ண முடியுது அது வந்து மீன் டைம் டு ரிப்பேர்னு சொல்லுவாங்க அதுமாதிரி மீன் டைம் பிட்வீன் ஃபெயிலியர் அதாவது எம்டிபிஎஃப் அதாவது ஒரு மிஷின் நான் வந்து சரி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து அது நல்லா ஓடுது கொஞ்ச நாள் கழித்து திருப்பி பிரேக் டவுன் ஆகுதுன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள கேப் எவ்வளோ நாள் அந்த மிஷின் நல்லபடியாக ஓடுது அப்படின்றது மீன் டைம் பிட்வீன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் அந்த கேபிஐயும் வந்து ஒரு நல்ல கேபிஐ மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அதுமாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அகைன் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க பிரேக் டவுனை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் டீமு அதுமாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் ரெகுலர் பிரேக் டவுன் ஆகிறது ரிப்பீட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கெலாம் எப்படி வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணி அதை குறைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நல்ல கேபிஐ ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் பர் பர்ச்சேஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன மாதிரியான கேபிஐஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் அவுட்ஸ் எத்தனை தடவை நமக்கு ஸ்டாக் அவுட் ஆகிருக்கு கம்பெனியில் ஏதாவது ஒரு பொருள் இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன் பாதிக்குது அப்படின்னா அது ஸ்டாக் அவுட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்டாக் அவுட் எத்தனை டைம் வருது ஒரு மாதத்துக்கு அதுமாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ நம்ம மாதம் மாதம் நம்மளோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ எப்படி இருக்குது அதோட இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷோ நம்ம பார்க்கலாம் அது ஒரு நல்ல கேபிஐ மானிட்டரிங் த ஐட்டம்ஸ் தட் ஆர் க்ராஸிங் த பிளான்ட் லீட் டைம் அதாவது நம்ம ஒரு லீட் டைம் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று வச்சுருப்போம் லீட் டைம்னா என்ன நான் என்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணேன் என்னைக்கு மெட்டீரியல் உள்ளே வந்தது அதுதான் லீட் டைம் இந்த இது வந்து நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நாள் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக நீங்கள் டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம் பதினஞ்சு நாளில் வரவே வராது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன ஆகும் சம்டைம்ஸ் இருபது நாளில் வரும் சம்டைம்ஸ் பத்து நாளில் வரும் சம்டைம்ஸ் இருபத்தஞ்சி நாளில் வரும் அப்படியே வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸு நம்மளோட லீட் டைம் ஆஃப் த கிரிட்டிக்கல் ஐட்டம்ஸ் நம்ம ஏ கேட்டகரி ஐட்டம்ஸுக்கோட லீட் டைம் எடுத்து நம்ம என்றைக்கு பிஓ பண்ணோம் என்றைக்கு மெட்டீரியல் ஜிஆர்என் ஆகிருக்குது இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள கேப் நம்ம அடிக்க
ஒரு பிளான் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அதனால எனக்கு எவ்வளோ நாள் நேரம் ஸ்டாப்பேஜ் ஆகுது அது ஒரு நல்ல ஒரு கேபிஐ ஆக்டிவிட்டிஸ் டன் டு ரெடியூஸ் த ஓவர் ஆல் லீட் டைம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் நமக்கு வருது அது இன்னைக்கு நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆர்டர் கஸ்டமர் ஆர்டர் கொடுத்த டேட்லேருந்து நான் டிஸ்பேச் டேட் தேர்ட்டி டேஸ் வச்சிருக்கிறேன்னா அதை என்னால் டுவெண்ட்டி டேஸில் பண்ண முடியுமா இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் பண்ண முடியுமா தட் கேன் பி எ குட் நோ கேபிஐ ஆக்டிவிட்டிஸ் டன் டு ரெடியூஸ் டபிள்யூஐபி என்னோட டபிள்யூபிஐ குறைப்பதற்காக நான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கேனா தட் கேன் பி எ குட் கேபிஐ ஃபார் பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசின விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய லீன் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷனல் எக்ஸலன்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களோட டீமுக்கும் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எப்போ நாங்கள் வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஷேர் இட் வித் யூர் டீம் மெம்பர்ஸ் ஸோ தட் தே கேன் ஆல்சோ லேர்ன் சரிங்களா அண்ட் இப்போ ஸ்டோர்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரில் என்ன கேபிஐன்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஸ்டாக்கு மந்த்லி ஸ்டாக் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா கன்சம்ஷன் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்களா அதுமாதிரி ஸ்டாக் டிஸ்கிரிபன்சி சிஸ்டம் ஸ்டாக்குக்கும் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக்குக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஃபார் த ஏ கேட்டகரி ஐட்டம்ஸ் நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும் அது ஒரு நல்ல கேபிஐ இருக்கும் ஸ்டாக் அவுட் ரிப்போர்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டாக் அவுட் ரிப்போர்ட் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் ரெண்டுக்கு பேருக்குமே பொருந்தும் அது ஸோ ஸ்டாக் அவுட் ரிப்போர்ட்டு அதுமாதிரி ஸ்டோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அனாலிசிஸ் மோ ஏ கேட்டகரி பி கேட்டகரி அண்ட் சி கேட்டகரி அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணும் அப்புறம் ஆர்டரிங் மெத்தட்ஸ் அது பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அது ஒரு நல்ல கேபிஐயாக நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் பார்க்குறேன் இதை ஆப்சன்டிசம் ரைட் நம்மளோட மந்த்லி ஆப்சன்டிசம் ரேட் என்ன அட்ரிஷன் ரேட் எப்படி இருக்குது அது ஒரு நல்ல கேபிஐ அதுக்கு மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் மேன் ஓவர் யூட்டிலைசேஷன் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி லேட் பஞ்ச் எத்தனை பேர் வைக்கிறாங்க அது பார்க்கலாம் ஓவர் டைம் எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதை பார்க்கலாம் ட்ரைனிங் காஸ்ட் ட்ரைனிங் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுக்குறோம் அப்புறம் ட்ரைனிங்குள்ள காஸ்ட்டு அது மாதிரி எம்ப்ளாயி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சர்வே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுறாங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு நல்ல கேபிஐயாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கேபிஐஸ் மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் லீன் பற்றி நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் லீடர்ஷிப்லாம் வந்து நீங்கள் படிக்கணும் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட மூணு கோர்ஸஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீன் சாம்பியன் கோர்ஸ் இட்ஸ் அ ப்ரீ கோர்ஸ் செவன் டே ப்ரோக்ராம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் லீன் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணலாம் வித் சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ நீங்கள் இதுவும் ஜாயின் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லீன் மாஸ்டர் கோர்ஸ்னு இருக்குது அது வந்து இன்டெப்த் நாலேஜ் அபவுட் லீன் மேனுஃபேக்சரிங் இட்ஸ் அ தேர்ட்டி டே ப்ரோக்ராம் வித் சர்டிஃபிகேஷன் ஜஸ்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா லீன் சம்மந்தமான எல்லா கண்டென்ட்டுமே இருக்குது அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று மேனுஃபேக்சரிங் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டீன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் செவன்டீன் ஃபங்க்ஷன்ஸோடைய பேசிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் பர்ச்சேஸ் அப்புறம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எக்ஸல் டிப்ஸ் பவர் பாயிண்ட் டிப்ஸ் அப்புறம் வந்து ஹெச்ஆர் அண்ட் சேஃப்டி இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஷாப் ஃப்ளோரில் ஒரு இன்ஜினியராக ஜாயின் பண்ணி ஒரு மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவையோ அது எல்லாமே இந்த கோர்ஸில் இருக்குது அகெயின் இதுவும் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் தான் இந்த மூணு கோர்ஸஸோட லிங்க்கும் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வாரம் எங்களோட பெஸ்ட் கமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட குயிக் சேஞ்ச் ஓவர் வீடியோ வந்து மிஸ்டர் தீபன் பார்த்துட்டு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு ஐ திங்க் ஹீ இஸ் ஃப்ரம் ஜே ஜே மில்ஸ் லங்கா ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஸ்ரீலங்காலேருந்து பண்ணியிருக்காரு தேங்க் யூ மிஸ்டர் தீபன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹர்ஸ் வீடியோ வந்து மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் செல்வம் பார்த்துட்டு தேங்க் யூ சார்னு போட்டிருக்காரு தேங்க் யூ மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் இதுதான் கமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வீக் அண்ட் கொஷின் இந்த வீடியோட கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எம்டிடிஆர் அண்ட் எம்டிபிஎஃப் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய கேபிஐயாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறோம் அதோட ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி செகண்ட் ஆப்ஷன் மெயின்டெனன்ஸ் மூணாவது ஆப்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் ஸோ இதோட சரியான விடையை நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க ஒன் லக்கி வின்னர் வில் கெட் அ கிஃப்ட் ஃப்ரம் அ